hello, hello, and welcome to La Baby Witch Tarot Podcast. Hola, hola, mi mi podcast. And today we're going to be talking about Twin Flames. So real quick, it's, uh, it's going to be short um, episode, hopefully. So listen up. Va a ser un episodio corto, so por favor, escucha. So you need to be careful with the Twin Flame situation because these are things that either or people are not looking into or things that it could be disregarded in the Twin Flame situation. Your Twin Flame is literally like your other half your other half right it's like a, the same soul split in half kind of right but often the twin flames is also a different human being right so with this said often people when they find a twin flame they thought they found the jackpot and say hey this is my man this is my woman and i'm going to marry them often it's not like that because because twin flames is all about growth specifically your growth Sadly, when we meet our twin flames, it's after a chaotic situation in our life has happened and this person shows up in your life and they're often going to teach you the biggest lesson. It could also be also the biggest heartache you could ever experience as well. So cuando te encuentras con tu twin flame, ¿verdad? O tu, mamá, ya, o tu llama gemela, a veces pasa cuando pasó algo difícil en tu vida y ellos se aparecen. Y quien, siempre que se aparecen van a, a enseñarte la lección más fuerte de tu vida. ¿Me entiendes? Um, porque eso es todo sobre, es, se habla de tu crecimiento como persona. Now, often when people meet their twin flames, they deal with codependency. And to where once you meet this person, you cannot seem to understand or to even picture not being in the same room with this person or not being with them ever again into where you could become very toxic and twin flames if it's not treated correctly could become toxic and you could literally push away the whole connection there's people who even try spells and spells often are it are like a double-edged sword sword okay so with this said codependency is one of the things you may experience in this connection um this could also be connected to obsession and to where You don't even need food sometimes. All you need is to think about them and you feel fulfilled. And all you do is think about them, want to be with them and all of that. And this is dangerous if you do not acknowledge this. And it could actually take you to think that this person is yours as a, as a property. And to where you will not limit your actions to, again take this person even if sometimes it doesn't feel like it but some people do it by force yes una de las cosas de alma gemela es que si no se maneja bien puede llegar a obsesión y a ser bien tóxico a veces las personas se obsesionan tanto con su alma gemela que no se imaginan estando en otra en otra en otro cuarto en otro lugar sin esta persona diciendo no este es mi hombre esta es mi mujer y vamos a estar juntos para siempre y a veces no es así mi amor y a veces las personas se vuelven tan tóxicas y tan obsesionadas, ¿verdad? Que terminan alejando su alma gemela. Hay personas que se obsesionan tanto que ni comen, honestamente. Porque lo que necesitan es pensar en esta persona y ya está. Se vuelven tan obsesionados que hay personas que hacen hasta, hasta magia. Y la magia es horrible, es kármica. Porque estás cambiando las decisiones de otras personas, ¿me entiendes? Another thing is like the only thing people want to talk about is about the twin flame. There's nothing else they rather talk about. When you see yourself or anybody talking about the twin flame all the freaking time, nothing else, right? Let's say that you guys switch topics and this person goes back to the same topic or you go back to the same topic. It means that you're obsessing with your twin flame and it's not going to end well. So it's something to take a look into. And it could become very unhealthy because you may end up pushing people away because once again, you're so drained and so like drawn into this twin flame that anything you talk is about them and you don't need anything. But you forget that there's other people in the room. You know, some people get obsessed in this energy that they think the only two people on earth are them. And that's not it. You need to be aware also of your surroundings and other people. And this is because it's getting toxic and dangerous. Hay otras personas que cuando, que cuando tienen su alma gemela solamente hablan de su alma gemela y de nada más. Aunque le cambien el tema de una manera u otra, vuelven al mismo tema de la alma gemela. También este, se olvidan de que hay otra gente en el, en, en el cuarto y como que 
lo único que quieren hablar es de su alma gemela una y otra vez. Una y otra vez. Y eso es negativo y eso está mal. Porque causa que otras personas se quieran alejar de ti o de la persona. ¿Por qué? Porque no soportan. Porque lo único que tú quieres hablar o quieren hablar es de su alma gemela. Y eso es que ya tu relación con esta alma gemela es tóxica y obsesiva. Y hay que tomar precauciones para que no se vuelva como un poco enfermo o enferma, ¿me entiendes? Another thing is that you will overlook the red flags. Twin flames are not perfect, right? But often they carry red flags, right? And even if it's a false twin flame too. But people do not see the red flags and when they see the red flags and or somebody else brings it up to them, like talks about it, you know? talks about it they get mad because they picture their twin flame as perfect and again nobody is perfect um and this is again when you are obsessing over your twin flame twin flames again could make you obsessive even if you're not even the jealous type mm -hmm. ahora hay otras cosas que pasa en la obsesión de la alma gemela en el cual Um, las personas no miran las, las banderas rojas que esta persona puede traer, que son las cosas tóxicas, porque tu alma gemela no va a ser perfecta nunca. Y no, no las miran. Y aunque las miren, piensa que la pueden cambiar. Y vamos a suponer que un amigo o una amiga le dice, oh, esta persona es esto o lo otro, que sea negativo. La persona que está enamorada de su alma gemela, uh, llama gemela, perdón, se molesta. Y ahí empieza a alejar a otras personas porque la persona dice que son las gemelas perfectas y no es cierto. Another thing is whenever your twin flame is being rude to you and mean to you and you think this is a lesson. No, not everything is a freaking lesson. Sometimes they're just actions. And some people be like, no, the universe wants me to teach, is teaching me to be patient. And, but they never sit down and think about maybe my, the universe is teaching me what I need to see so I can walk away from this person. Maybe the universe is teaching me or showing me who this person really is for me to walk away. Yes, yeah, sometimes people do not take it like that. They think everything is a lesson. They see numbers and they only take what's convenient from the synchronicities instead of like looking up to every single meaning on such number. You know what I'm saying? And this is when the twin flame connection is being obsessive and often it's not going to end in relationship. Let me tell you that. Otras veces es cuando están con la alma gemela y todo lo toman como una lección del universo. A veces las cosas no, no son lecciones, solamente son acciones y punto. Y mucha gente cuando ven que su, alma, su llama gemela los trata mal, dice, ay no, el universo me está enseñando a ser más paciente. O solamente tengo que esperar más para que él o ella cambie. No, a veces el universo te está enseñando quién es esta persona en realidad para que tú te vayas. Pero tú no lo coges de esa manera porque estás obsesionada. Y cada vez que alguien está en esa energía... Y yo lo he visto, hay muchos libros que hablan de eso, y yo lo he visto personalmente en muchas lecturas. La relación no termina en nada. Listen, a twin flame is never going to make you feel hesitant of your value as a person, as a partner. It's never going to make you feel hesitant of, am I worthy of love? Am I good enough? Am I hot enough? You know? And when a quote twin flame is making you feel like that for whatever reason is because this twin flame is not your real twin flame is toxic is the false twin flame okay and you may say well why did i meet this person because you needed to stop making excuses that sounds convenient so you have a reason to stay you know what i'm saying sometimes we look for reasons to stay when the only option and the only route to take is to leave and the universe is teaching you this and even if you are in denial even if you make excuses eventually you're going to be i should have left before because often you can even waste years of your life you can even give kids to this person and the end is going to be the same it's just going to be longer and you're going to waste more time when you could have saved it you know what i'm saying So, muchas veces cuando um, el universo 
te trae este tipo de personas es para que tú aprendas tu valor. Porque una persona que se llama alma, llama gemela jamás te va a hacer sentir menos, jamás te va a romper el corazón, jamás te va a hacer pregun pregu hacerte como que esta pregunta como que soy yo algo la pena, yo soy bonita o yo soy atractiva. Tú sabes, todas esas preguntas no vienen del alma gemela. Si te hace sentir así como menos es porque esta persona es tu alma gemela tóxica, que es la falsa. Y es tiempo para que te vaya. Ahora tú me, me, me puedes preguntar, pero Michelle, ¿pero por qué es que el universo me lo trajo a mi vida? Porque tú necesitabas tener esta experiencia, porque quizás tú pones muchos pretextos y excusas para estar con las personas aunque te duela. Porque a veces nosotras hacemos excusas para quedarnos en un lugar que sabemos que no somos bienvenidas o apreciadas. Y puedes perder años, puedes darle hijos a la persona y al fin y al cabo, el final va a ser el mismo. Terminas separado porque esta persona no es para ti. Y quedarte más tiempo no garantiza la felicidad. Solamente garantiza la pérdida de tiempo que vas a tener. So, esta es la parte de la llama gemela que muchas veces pasa. Que la gente no te cuenta. ¿Por qué? Porque entonces a la gente no le gustaría. A veces en las redes sociales te venden la llama gemela como si fuera algo perfecto. Y no lo es. Como si no hubiera algo negativo. Y sí lo hay. Y por eso es muy importante, de antes de ponerle título a una persona, a una relación, saber eh, lo bueno y lo malo del de título que le estás poniendo a tu relación, si le vas a llamar alma gemela, si le vas a llamar llama gemela. La información es muy importante y la educación es muy importante y en las redes sociales no lo está haciendo porque mucha gente en las redes sociales le gusta hacer como ciertos cultos en el cual hace que la gente esté como ciega. Y mucha gente que cree en eso sin buscar información, lamentablemente cae en estas en esta trampas y muchas veces terminan lastimados emocionalmente. So at the end of the day, social media don't teach you this because if they were to talk about this like it should be, people would not fall into the twin flame uh, soulmate situation. So um, I, I get so, 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 so mad because... Social media will paint the twin flame so uh, you know so made situation like it's a perfect thing like it has no ups and downs pros and cons right and it does and people often don't look into these things because they believe whatever they see online but education on the topics is important before you put any title on any relationship now forever twin flames and forever soulmates they do exist. But you need to keep an eye on how you feel and how they make you feel before you seal the deal. You know what I'm saying? This is the end of the reading. I mean, episode. I hope you guys liked it. And comment here if you want me to talk about other things. Because there's more to this topic. Just let me know. Love you. Pues mis amores. Como te digo, este es el final de esta... De esta episodio, espero que les haya gustado si quieren saber más, me dejan saber ya que hay mucho más de que hablar sobre este tema y como digo, sí existen las almas gemelas y las llamas gemelas que son puras y para siempre pero todo depende de cómo te sientes con esta persona y cómo te hacen sentir porque antes de que tú selles esto y digas que esto o lo otro tienes que ser muy importante porque muchas veces cuando la gente no lo hace termina lastimado pero este es el final de este episodio, espero que les haya gustado, lo amo mucho y como te dije me puedes escribir aquí en Spotify si te interesa que siga hablando más porque hay muchísimo más de qué hablar. Nada, muchas bendiciones y que estén bien.